ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും സിഗ്നേച്ചർ ടെക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി എന്ന് എന്നീ പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് വന്നിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും നല്ല രീതിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ പോസിറ്റീവ് കമൻസ് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്ക് നല്ലപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ചില ഡയഗ്രാംസ് ഒന്നും എനിക്ക് ബോർഡിൽ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുമാത്രം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ കെമിസ്ട്രിയിലെ എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് അമോണിയ അമോണിയ എന്താണെന്നും അമോണിയയുടെ ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും അമോണിയയുടെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് റിവേഴ്സിബിൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കെമിക്കൽ ലിക്വിഡിയം തൊട്ട് താഴെ പറയുന്ന ലേശാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിവയുടെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നല്ലപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് എഫക്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ എന്ത് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൾഫേറ്റ് ആയി ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തരുന്ന പോലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും എങ്ങനെ ടിപ്സ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാലും അതിനെല്ലാം ആൻസർ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ സജ്ജരായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് സമയം കളയാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമോണിയെ കുറിച്ചാണ് അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നൈട്രജന് താഴെയായിട്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതായത് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഇലക്ട്രോണുകളാണിത് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഫോമില് എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അമോണിയയുടെ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതായത് ചെറിയ അളവിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അമോണിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എൻ എച്ച് ഫോ സി എൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം എന്ന പേരുണ്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അതെന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറും കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇതിലുള്ള കാൽസ്യം ഇതിലുള്ള ക്ലോറൈഡ് ചേർന്ന് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ രണ്ട് അമോണിയ മോളിക്കൂളും രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂളും കൂടെ വരും അതായത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സി എ സി എൽ ടു ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ടു എച്ച് ടു ഒ ഈ റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലോട്ട് കിടക്കാം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കിടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്താണ് എൻ എച്ച് ഫോ സി എല്ലും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ ഒരു കോർക്ക് വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു പൈപ്പ് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ പൈപ്പിന് നേരെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും താഴത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സി എ ഒ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് സി എ ഒ ആ സി എ ഒയുടെ റോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കോർക്ക് വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുന്നു അതും ഒരു പൈപ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങ
അതായത് സി എ ഒ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈയിങ് ഏജൻ്റായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നനവിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ ആ വാട്ടർ മോളിക്കൂളിനെ വലിച്ചെടുക്കാനാണ് ആരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സി എ ഒ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി എ ഒനകത്ത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിനകത്തോട് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂളും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അമോണിയം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സി ഒയ്ക്ക് ശേഷം മുകളിൽ ആര് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അമോണിയം മാത്രമേ വരുള്ളൂ കാരണം ആ വാട്ടർ മോളിക്കൂളിനെല്ലാം ഈ ഡ്രൈയിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ട്യൂബിനകത്ത് ആര് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും അമോണിയം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അമോണിയ നമ്മൾ നേരെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് തലകിഴായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാറിലോട്ടാണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് എന്തിനാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ജാറിൽ വെക്കുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളമെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെയാണല്ലോ വെക്കുക ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് അമോണിയ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തലകിഴായി വെക്കുന്നത് അമോണിയയ്ക്ക് എയറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ വെച്ചുകൊണ്ട് അമോണിയ കളക്ട് ചെയ്താൽ അമോണിയ എല്ലാം മുകളിലോട്ട് പോകും കാരണം എന്താ അതിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അഥവാ സാന്ദ്രത കുറവാണ് നേരെ തലകിടയായി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അമോണിയ എന്തായാലും മുകളിലോട്ട് പോകും ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് ട്രാപ്പായിട്ട് ആ ജാറിനകത്ത് തന്നെ കളക്ട് ആവും അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എല്ലും സി എ ഒ എച്ച് വൈസും ഇത് രണ്ടും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു എൻഡോതെർമി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് താപ ആഗിരണ രാസപ്രവർത്തനമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് ശേഷം പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ട്യൂബിനകത്തോട്ടുള്ളതായിരിക്കുമായിരിക്കും വാട്ടറും അമോണിയ മാത്രം അതായത് സി ഒന് തൊട്ട് താഴെ വരെ ഈ പോഷൻ മുതൽ ഈ പോഷൻ മുതൽ ഈ താഴ്ഭാഗം വരെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അമോണിയ ഉണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് സി എ ഒ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് സി ഒ എൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഒരു ഡ്രൈയിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് അതായത് അമോണിയയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വാട്ടർ മോളിക്കൂളിന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളതാണ് സി എ ഒ ഈ സി എ ഒന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ആര് മാത്രമായിരിക്കും അമോണിയ മാത്രമായിരിക്കും അമോണിയ എന്തിന് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാറിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം അമോണിയയ്ക്ക് എയറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇനി അടുത്ത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഫ്ലാസ്ക് എടുക്കുക ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഫ്ലാസ്കിനകത്തോട്ട് അമോണിയ നല്ലപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോർക്ക് വെച്ച് അടയ്ക്കുക ആ കോർക്കിൽ രണ്ട് ഹോള് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടൂ ഒരു ഹോളിനകത്തൂടെ സിറിഞ്ച് കയറ്റി വയ്ക്കുക വേറെ ഹോളിനകത്തൂടെ ഒരു ട്യൂബ് നാരോ ട്യൂബിനെയും ഉള്ളിലോട്ട് കടത്തിവിടുക ഈ ട്യൂബിനെ നേരെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടറിലാണ് ആ വാട്ടറിൽ ഫിനോഫ്തലിനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനുള്ളതാണ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ആസിഡ് ബേസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എത്തി എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ പിങ്ക് കളർ കാണിച്ചതും ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിലും അത് കളർലെസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിനോഫ്തലിനെ വാട്ടറിൽ കലർത്തിയാൽ എന്ത് കളറായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കളർലെസ് ആയിരിക്കും പിങ്ക് കളർ കാണിക്കില്ല ഫിനോഫ്തലിന് എപ്പോഴാണ് പിങ്ക് കളർ കാണിക്കുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലാണ് അവൻ പിങ്ക് കളർ കാണിക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹോളിൽ ഒരു ഹോളിലുള്ള ട്യൂബിന് നേരെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടറിലാണ് ആ വാട്ടറിൽ ആരും കൂടെയുണ്ട് ഫിനോഫ്തലിയും കൂടെയുണ്ട് രണ്ടാമത്തതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹോളിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിറിഞ്ച് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സിറിഞ്ചിനകത്ത് വെറും വെള്ളം ആ സിറിഞ്ചിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിറിഞ്ചിനകത്തുള്ള വാട്ടറെല്ലാം ആ റൗണ്ട് ജാറിനകത്തോട്ട് കയറും അതിനകത്ത് നേരത്തെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അമോണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അമോണിയും ഇപ്പോൾ കയറുന്ന വാട്ടറും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് അതായത് അമോണിയ വാട്ടറുമായിട്ട് ഹൈലി സോലിബിളാണ് അമോണിയും വാട്ടറും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് ആണ് ഈ റൗണ്ട് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ അത്രയും ഭാഗത്ത് അത്രയും വോളിയും നമ്മൾ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമോണിയ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വാട്ടറും കൂടെ അതിനകത്ത് ോട്ട്
അമോയുടെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടിയാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അമോണിയക്ക് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അമോണിയക്ക് എയറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അമോണിയ ബേസിക്കാണ് വാട്ടറിൽ സോലിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഇതിൽ പറയാത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അമോണിയുടെ സ്മെല്ല് അമോണിയുടെ സ്മെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചൽ സ്മെല്ലാണ് രൂക്ഷഗന്ധമാണ് പിന്നെ അമോണിയക്ക് എന്തില്ല കളറില്ല ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടി ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് അമോണിയെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാം ഒന്ന് അമോണിയിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാം അമോണിയിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് ആണ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇനി അമോണിയെ നല്ലപോലെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാം അമോണിയെ ഗ്യാസിൽ നിന്നും അമോണിയെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാം നല്ലപോലെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്കിൽ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അമോണിയിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ലിക്വർ അമോണിയ അമോണിയെ നല്ലപോലെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഇത് ലിക്വർ അമോണിയ ഇത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഇനി ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കുഞ്ഞ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും എക്സാമിൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എൻ എച്ച് ഫോർ സീൽ എടുക്കുക അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്ത ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ച് ഗ്യാസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മൗത്തിലായിട്ട് ഒരു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക റെഡ് കളർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എന്തിനുള്ളതാണ് റെഡ് കളർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ബ്ലൂ ആയാൽ എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലൂ റെഡ് ആയാൽ എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റെഡ് ബ്ലൂ ആയാൽ അത് ബേസ് ആണ് ബ്ലൂ റെഡ് ആയാൽ അത് ആസിഡ് ആണ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ കളർ ആകുകയാണെങ്കിൽ അത് ബേസിക് ആയിരിക്കും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് കളർ ആകുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആസിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ഇതിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഈ റെഡ് ബ്ലൂ ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം ആ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാതെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലൂ വീണ്ടും തിരിച്ച് റെഡായി മാറുന്നതും കാണാം എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആണ് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് മാറും എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും ഈ അമോണിയ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അമോണിയക്കാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അമോണിയ ആയിരിക്കും മൗത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റും അമോണിയ ബേസ് ആണ് അത് കാരണമാണ് ഈ റെഡ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലൂ കളർ റെഡ് ആവുന്നത് കാണാം കാരണം എന്താണ് അതിന് ശേഷമാണ് എച്ച് സി എൽ വരുന്നത് ഈ എച്ച് സി എൽ ബ്ലൂ കളറിനെ എന്താക്കി മാറ്റും റെഡ് കളർ ആക്കി മാറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്യൂബ് രണ്ട് സൈഡും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്യൂബാണ് അതിൽ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ മുക്കിയ ഒരു പഞ്ഞി ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഇവിടെ വെക്കുക അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് എച്ച് സി എൽ മുക്കിയെടുത്ത ഒരു കോട്ടൺ പീസും ഇവിടെ വെക്കുക ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡും കോർക്ക് വെച്ച് നല്ലപോലെ ടൈറ്റായി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് കളർ ഫ്യൂംസ് വൈറ്റ് കളർ പോയുണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്താണ് അതിന് കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിന് കാരണം ഇവിടെ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളർ എന്താണ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇനി ഈ ട്യൂബിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളർ എല്ലാം ഇല്ലാതായി മാറും കാരണം അവിടെ വൈറ്റ് കളറിന് കാരണം ആരാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആണ് ആ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയും എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് സിമ്പിളാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എ
ഈ ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഒരിക്കൽ തീരുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം എങ്ങനെ പറയാം ഒന്നുകിൽ പി തീരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യു തീരണം പിയും ക്യൂവും ചേർന്ന് വൈയും സെഡും ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഒന്നുകിൽ പി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർന്നാലോ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുക അവിടെ എ പ്ലസ് ബി ഗി സി പ്ലസ് ബി എയും ബിയും ചേർന്നാൽ സിയും ഡിയും കിട്ടുന്നു അവിടെയുള്ള സിയും ഡിയും തിരിച്ച് എയും ബിയും ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എ ഇ ബിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നില്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല കാരണം ആ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് റിയാക്റ്റൻസ് ആയിട്ടും മാറുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് സിയും ഡിയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ സിയും ഡിയും ചേർന്ന് എയും ബിയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ഒരു വേഗതയാണ് ബാക്കിലോട്ട് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വേറൊരു വേഗതയാണ് അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ എയും ബിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് എന്തില്ല സിയും ഡിയും ഇല്ല സിയും ഡിയിൻ്റെയും അളവ് സീറോ ആണ് ഇനീഷ്യലി സിയും ഡിയും സീറോ ആയിരിക്കും എയും ബിയും മാക്സിമം ആയിരിക്കും സമയം കൂടുന്തോറും എയുടെയും ബിയുടെയും അളവ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതിനനുസരിച്ച് സിയുടെയും ഡിയിൻ്റെയും അളവ് കൂടി കൂടി വരും തിരിച്ച് ഈ സിയും ഡിയും എന്തായിട്ട് മാറും എയും ബിയും ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ആദ്യം എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം കാരണം എന്താണ് ആദ്യം എയും ബിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിയും ഡിയും ഇല്ല ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഒരു വേഗത ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സിയും ഡിയും ഉണ്ട് ആ സിയും ഡിയും തിരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും എയും ബി ആയിട്ട് മാറും അത് മറ്റൊരു വേഗതയിലാണ് അങ്ങനെ എയും ബിയും ചേർന്ന് സിയും ഡിയും സിയും ഡിയും ചേർന്ന് എയും ബിയും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് നിൽക്കും നിൽക്കും മീൻസ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും അതായത് എയും ബിയും ചേർന്ന് സിയും ഡിയും ഉണ്ടാവുന്ന വേഗതയും സിയും ഡിയും ചേർന്ന് എയും ബിയും ഉണ്ടാവുന്ന വേഗതയും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക ഇക്രിബർ എന്ന് പറയുക പലരും തെറ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ആകുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഇക്ലിബ്രി എന്ന് പക്ഷെ തെറ്റാണ് അതല്ല അതല്ല ഇക്ലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്ലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും ഈക്വൽ ആവുന്ന സ്റ്റേജാണ് രണ്ടിൻ്റെയും വേഗത ഈക്വൽ ആവുന്നതാണ് ഇക്ലിബ്രിയം അല്ലാതെ രണ്ടിൻ്റെയും അളവ് ഈക്വൽ ആവുന്നതല്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കെമിക്കൽ ഇക്ലിബ്രിയത്തിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെമിക്കൽ ഇക്ലിബ്രിയം ഡയനാമിക് ആണ് അറ്റ് മോളിക്കുലർ ലെവൽ മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഡയനാമിക് ആണ് ഡയനാമിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മോഷൻ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡയനാമിക് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് റിയാക്റ്റൻസ് എല്ലാം ചേർന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം ചേർന്ന് റിയാക്റ്റൻസ് ആയി മാറുന്നു ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്ന് എന്നല്ല ഒരൊറ്റ കണ്ടെയ്നറിലാണ് അതായത് എയും ബിയും സിയും ഡിയും അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് എയും ബിയിൻ്റെയും അളവ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സിയും ഡിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരേ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് തന്നെയാണ് റിയാക്റ്റൻസും ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഇക്ലുബറിയത്തിൽ റിയാക്റ്റൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെയും അളവ് സെയിം ആയിരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഈ കെമിക്കൽ ഇക്ലിബ്രിയത്തിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് കെമിക്കൽ ഇക്ലിബ്രിയം ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ എക
ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റിയാക്ടൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ അതായത് ടൈം സീറോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റിയാക്ടൻസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്കുള്ള റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ നടക്കൂ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ നടക്കൂ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ അവിടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ ടൈം സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സീറോ ടൈമിൽ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും എങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയും തോറും ഈ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി കൂടി വരും കാരണം എന്താണ് അവിടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും കാരണം റിയാക്ടൻസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഗ്രാഫിലൊന്ന് വരയ്ക്കാം ആദ്യം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ സീറോ ആയിരുന്നു ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരുന്നു സമയം കൂടും തോറും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ കൂടി കൂടി വരും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരുന്നു ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു പക്ഷേ ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും ഈക്വൽ ആവുന്നു ഇത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് തെറ്റിപ്പോവാതെ നോക്കുക ആദ്യം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും സമയം കൂടുതലും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും സമയം കൂടും തോറും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ കൂടി കൂടി വരും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി കൂടി വരുന്നു രണ്ടിൻ്റെയും റേറ്റ് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക ഇക്വിബ്രിയം എന്ന് പറയുക അടുത്ത ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അതായത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അമോണിയ തിരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായിട്ട് മാറുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ അതായത് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർത്തിയാണ് അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അമോണിയ തിരിച്ച് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായിട്ട് മാറിയാൽ അത് വളരെ നഷ്ടമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് മാത്രം കിട്ടണം അമോണിയ മാത്രം കിട്ടണം അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം നടക്കണം ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാവാനേ പാടുള്ളൂ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അമോണിയ തിരിച്ച് എന്താവാൻ പാടില്ല നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ലേശാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം നടക്കാൻ ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ലേഷാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ഗാഢത പ്രഷർ അതായത് മർദ്ദം ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനില ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ ഈ ഇക്വലിബ്രിയം മാറും അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കും ലേശാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വെൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇസ് ചേഞ്ച് ദെൻ ദ സിസ്റ്റം വിൽ റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ ആസ് ടു നല്ലിഫൈ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് അറ്റൈൻ എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം അതായത് സന്തുലിതാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യൂഹത്തിൽ ഗാഠതയിലോ മർദ്ദത്തിലോ താപനിലയിലോ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ ആ വ്യൂഹം അതിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തും എന്നിട്ട് പുതിയൊരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തും ഇതിൽ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ
ഇവിടെ അമോണിയ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം കൂടുതലായിട്ട് നൈട്രജനും കൂടുതലായിട്ട് ഹൈഡ്രജനും എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് അമോണിയ കിട്ടും അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി റിയാക്ടൻസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി റിയാക്ടൻസിൻ്റെ അളവ് നല്ലപോലെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കും റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇനി വേറൊരു കേസ് നോക്കാം അമോണിയയുടെ അളവാണ് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അമോണിയയുടെ അളവാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ അമോണിയ എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് നൈഡനും ഹൈഡനായിട്ട് മാറും അതായത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും നമ്മൾക്കിവിടെ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അമോണിയയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അമോണിയയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അമോണിയയെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നൈഡനും ഹൈഡനും ചേർന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് അമോണിയ ഉണ്ടായി ആ അമോണിയ എടുത്ത് മാറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അമോണിയ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ തിരിച്ച് ഹൈഡ്രൻ ഹൈഡനായിട്ട് മാറുള്ളൂ ആ അമോണിയ മാറ്റിയെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ന ബാക്കിയുള്ള നൈഡനും ഹൈഡ്രൻ ചേർന്ന് വീണ്ടും അമോണിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നൈഡ്രൻ്റെയും ഹൈഡ്രൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അമോണിയെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോഴും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജനറലായിട്ട് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുക പ്രോഡക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കൊടുത്താലാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവ് കൊടുത്താലാണോ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായാൽ മാത്രം തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് എൻഡോ തെർമിക്കും രണ്ട് എക്സോ തെർമിക്കും എന്താണ് എൻഡോ തെർമിക് എന്താണ് എക്സോ തെർമിക് താപ ആകിരണ രാസപ്രവർത്തനം താപ മോചക രാസപ്രവർത്തനം താപ ആകിരണ രാസപ്രവർത്തനം പറഞ്ഞാൽ താപത്തെ ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുക അതായത് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റിനെ ചൂടിനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക താപ മോചക രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹീറ്റിനെ ചൂടിനെ പുറന്തല്ല എൻഡോ തെർമിക് എന്താണ് എക്സോ തെർമിക് എന്താണ് എൻഡോ തെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഹീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താലേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻഡോ തെർമിക് എക്സോ തെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹീറ്റ് പുറം തള്ളുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എക്സോ തെർമിക് ഹീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ എൻഡോ തെർമിക് ഹീറ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സോ തെർമിക് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എൻഡോ തെർമിക് ആണോ എക്സോ തെർമിക് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എൻഡോ തെർമിക് ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താ അവന് ഹീറ്റ് വേണം അതിനർത്ഥം അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എക്സോ തെർമിക് ആണ് അതായത് ഇവൻ ചൂടിനെ പുറം തള്ളുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചൂട് കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എൻഡോ തെർമിക് ആണോ എക്സോ തെർമിക് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റിയാക്ടൻസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക പ്രോഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം റിമൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അത് എക്സോ തെർമിക് ആണോ എൻഡോ തെർമിക് ആണോ എന്ന് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എക്സോ തെർമിക് ആണോ എൻഡോ തെർമിക് ആണോ എങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ തന്നിരിക്കും പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എൻഡോ തെർമിക് ആണോ എക്സോ തെർമിക് ആണോ ഇവിടെ രണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സോ തെർമിക്കും എൻഡോ തെർമിക്കും പറയാം നൈഡനും ഹൈഡനും കൂടെ ചേർന്ന് അമോണി ഉണ്ടാവുന്നതിനോടൊപ്പം ഹീറ്റും ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നൈഡനും ഹൈഡന
നൈഡ്രും ഹൈഡ്രും കൂടെ ചേർന്നു എങ്കിൽ അമോണിയുടെ ഒപ്പം ഈട്ടിന് ചേർക്കാതെ ഇരുന്ന പോരെ അതായത് അതിനെ തണുപ്പിച്ച പോരെ തണുപ്പിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് വേണം എൻഡോ തെർമിക്കാണോ എക്സോ തെർമിക്കാണോ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എക്സോ തെർമിക്കാണെങ്കിൽ അവൻ ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കണ്ട ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എൻഡോ തെർമിക്കാണ് എങ്കിൽ അവന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ ഹീറ്റ് വേണം എങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക ഇത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എക്സോ തെർമിക്കാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക എൻഡോ തെർമിക്കാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക ഇനി അടുത്തത് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്ടൻസോ പ്രോഡക്റ്റോ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്യാസ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ ലെഫ്റ്റിലെയും റൈറ്റിലെയുമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും നോക്കണം അതായത് മോളുകളുടെ എണ്ണവും കൂടെ നോക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യം നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അവിടെ പ്രഷർ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ പറ്റൂ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എക്സോ തെർമിക്കാണോ എൻഡോ തെർമിക്കാണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കണം പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം നോക്കണം ഒന്ന് ഇവിടെ റിയാക്ടൻസോ പ്രൊഡക്ട്സോ ഗ്യാസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടെ നോക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പ്രഷർ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്ട്സും എല്ലാം എന്താണ് ഗ്യാസ് ആണ് നൈഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ആണ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗ്യാസ് ആണ് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയായി അതായത് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നോക്കാനുള്ളത് ലെഫ്റ്റിലെയും റൈറ്റിലെയും മോളുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നോക്കുക ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഇവിടെ വൺ എന്നുണ്ട് നൈട്രജൻ ഒരു മോളുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് മോളുണ്ട് ടോട്ടലായിട്ട് ഇവിടെ നാല് മോളുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് എത്രയുണ്ട് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മോളാണ് അതായത് നാല് മോള് രണ്ട് മോളായിട്ട് മാറണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് മോളിനെ രണ്ട് മോളാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല പോലെ പ്രഷർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല പോലെ പ്രഷർ കൊടുത്താൽ രണ്ട് മോളായിട്ട് മാറും മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല പോലെ പ്രഷർ കൊടുക്കുക മോളുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനാണെങ്കിലോ നല്ല പോലെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഗ്യാസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മോളുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ മോളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാലേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റൂ പ്രഷർ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നാല് മോള് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ട് മോളായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ നാല് മോള് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നല്ല പോലെ പ്രഷർ കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മോളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല പോലെ പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ലേശാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം അമോണിയയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇടം പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുക പ്രോഡക്ട്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം നടക്കും അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് അത് എക്സോ തെർമിക്കാണോ എൻഡോ തെർമിക്കാണോ തന്നിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രകാരം ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എക്സോ തെർമിക്കാണ് അതായത് ഹീറ്റിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവൻ ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാൽ ഇവൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് അമോണിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സി ആണ് നാനൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സി ആണ് നാനൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പിക്കലാണോ നൈഡ്രും ഹൈഡ്രും കൂടെ ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്നതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന
വേറൊരു കാര്യം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലുമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മോളുകളുടെ എണ്ണം കൂടെ പറയണം ലെഫ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മോളുകളുടെ എണ്ണം നാലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനാണ് നടത്തേണ്ടത് അതായത് നാല് മോൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മോളാക്കി ചുരുക്കണം എങ്കിൽ നല്ലപോലെ പ്രഷർ കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ഇരുന്നൂറ് എ ടി എം ആണ് ഇരുന്നൂറ് എ ടി എം നമ്മൾക്ക് ഈ എയറിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ വൺ എ ടി എം ആണ് അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് മടങ്ങ് പ്രഷർ കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അമോണിയ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഗീസ് ടു എച്ച് ഐ ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ പ്രഷർ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കേറിയൊന്നും മാൻസർ പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എച്ച് ടു ഐ ടു എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്ത് കൂടെ നോക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടെ നോക്കണം ലെഫ്റ്റിലെയും റൈറ്റിലെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നോക്കാം ലെഫ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എച്ച് ടു ഒരു ഐ ടു ടോട്ടലായിട്ട് രണ്ട് മോളുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് എത്ര മോളുണ്ട് രണ്ട് മോള് രണ്ട് മോളിനെ രണ്ട് മോൾ തന്നെ ആക്കുക അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ പ്രഷർ കൂട്ടിയാലും എത്ര തന്നെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞാലും ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അത് ബാധിക്കുകയില്ല ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അതായത് റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പ്രഷറിന് അവിടെ ഒരു റോളുമില്ല എന്നതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അമോണിയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് അമോണിയയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഹേബർ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അമോണിയ കിട്ടും പക്ഷേ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിൽ നാല് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പഠിക്കാം ആദ്യം എസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എസ് ഒ ടു സൾഫറും ഓക്സിജൻ ചേർന്നാൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി അടുത്തത് എസ് ഒ ടു എസ് ഒ ടുവിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു ഒ ടുവിനെ ചേർക്കുക എങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും എസ് ഒ ത്രീ കിട്ടും രണ്ട് എസ് ഒ ടുവിനോടൊപ്പം ഒ ടു ചേർന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് എസ് ഒ ത്രീ കിട്ടും ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസ് ഒ ടുവും ഒ ടുവും കൂടെ ചേർന്നാൽ എസ് ഒ ത്രീ കിട്ടുന്ന ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് എസ് ഒ ടുവും ഒ ടുവും ചേർന്ന് എസ് ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആ എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഒ ടുവും എസ് ഒ ടു ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ ഇവിടെ ലേ ഷാറ്റ്ലി പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം എസ് ഒ ത്രീ മാത്രം കിട്ടാൻ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് എസ് ഒ ടുവിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുക ഒ ടുവിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുക ഇവർ രണ്ട് പേരുടെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയാൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം നടക്കും നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് കിട്ടും എസ് ഒ ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് ഒ ടുവിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാം ഒ ടുവിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാം എസ് ഒ ത്രീയെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശരിയായി ഇനി അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണം എസ് ഒ ത്രീ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ ഈ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എക്സോ ത്രമിക്കാണോ എൻഡോ ത്രമിക്കാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനോടൊപ്പം തന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിനോടൊപ്പം പ്ലസ് ഹീറ്റ് എന്ന് കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയും റൈറ്റ് സൈഡ് ഹീറ്റ് വരും എന്നല്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലും ഹീറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് വന്നു അതായത് എസ് ഒ ടു ഒ ടു ചേർന്നാൽ എസ് ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവുന്നതിനോടൊപ്പം ഹീറ്റ് കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എക്സോ ത്രമിക് ആണ് എസ് ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവുന്നതിന
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എസ് ഒ ത്രീയിൽ വാട്ടർ ചേർത്തൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എസ് ഒ ത്രീയിൽ വാട്ടർ കൂടെ ചേർത്താൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടും ഈ എസ് ഒ ത്രീയിൽ വാട്ടർ ചേർത്താൽ നമുക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വാട്ടർ ചേർത്താൽ കിട്ടുന്ന എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും വെറും വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ആയിരിക്കും വെള്ള പുക മാത്രമായിരിക്കും അതായത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എസ് ഒ ത്രീയിൽ വെള്ളം ചേർത്താൽ കിട്ടുന്ന എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ വെറും പുക മാത്രമായിരിക്കും അവിടെയുള്ള എസ് ഒ ത്രീയിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂംസ് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് നല്ലപോലെ പുകയും വരും ആ പുകയാണ് എന്ത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസ് ഹീറ്റ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹീറ്റ് കാരണം ഫർദറായിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട അളവിൽ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ാണ് എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ചേർത്ത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാടത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു വേറെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ചേർക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒലിയം എസ് ഒ ത്രീയിൽ വാട്ടർ ചേർത്താൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ഒ ത്രീയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞ അളവ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ചേർത്താൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒലിയും കിട്ടും എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ എടിയിൽ ഈ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കയറി വന്നത് എന്നതായിരിക്കും പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ട് അത് തേങ്ങയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് തെങ്ങാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് കോഴിയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് കോഴി മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇത്രയും വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മോരുണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് പാല് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് മോരൊഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ പാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും മോരായിട്ട് മാറും എങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മോര് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് മോരുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ പാലിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരോ മറ്റോ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ മോരാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ വഴി ചെറിയ അളവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ ആണ് അവനെ ചേർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഒലിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒലിയത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്താൽ നമ്മൾക്ക് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ വേണ്ട അളവിൽ ഉണ്ടാക്കാം എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ എസ് ഒ ത്രീയിൽ വാട്ടർ ചേർത്താൽ നടക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവനിലാണ് നിങ്ങൾ വാട്ടർ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും വേണ്ട അളവിൽ വാട്ടർ ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ചേർന്നതാണ് എന്ത് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് ഈ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് റിവേഴ്സബിൾ റിയാക്ഷൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് എഫക്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അതായത് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറയുന്നതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാനുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ളതും കൂടിയാണ് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈവൻ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഏത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് ചേർത്തത് ആ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക്
അതായത് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയൺ ആണ് സ്പോഞ്ചി അയൺ ആണ് സ്പോഞ്ചി അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അയൺ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോട്ടൺ കാൻഡി പഞ്ഞു മിട്ടായില്ലേ ഈ പഞ്ഞു മിട്ട ഇത്രയും വലുതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഇത്രയുള്ള ഈ അയണിനെ വളരെ നെയ്സാക്കി സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടിയ ഒന്നാണ് സ്പോഞ്ചി അയൻ ആ സ്പോഞ്ചി അയൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിസ് ടു എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോൺടാക്ട് പ്രോസസ്സിലും ഒരു കാറ്റസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാറ്റസ്റ്റ് വി ടു ഒ ഫൈവ് വാനൈഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹേബർ പ്രോസസ്സിലും കോൺടാക്ട് പ്രോസസ്സിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നീ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം കാറ്റലിസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കാം കാറ്റലിസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇക്കിലുപരത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇക്കിലുപരത്തിൽ കാറ്റലിസ്റ്റിന് ഒരു റോളും ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആണ് അമോണിയ പോലെ തന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ എന്തില്ല കളറില്ല ഇനി അടുത്തത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ്സിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് വിസ്കോസിറ്റി അതായത് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും താഴത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് വിസ്കോസിറ്റി ഏതൊരു ലിക്വിഡിനാണോ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതൽ ആ വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡിന് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവും കുറവായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ ഒരു ഹണി ഡ്രോപ്പ് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കും വേഗത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക കാരണം അതിന് വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണ് ഹണി ആയിരിക്കും വളരെ പതുക്കെ എത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക കാരണം അതിന് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വാട്ടറിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് വിസ്കോസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇനി അടുത്തത് ഡെൻസർ ദാൻ വാട്ടർ വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതായത് ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ജലത്തിനേക്കാൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ബീക്കറിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും വാട്ടറും എടുത്താൽ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എവിടെയായിരിക്കും വാട്ടർ എവിടെയായിരിക്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് കൊണ്ട് താഴെയായിരിക്കും വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് മുകളിലായിരിക്കും എന്നുള്ള മണ്ടത്തരമൊന്നും പറയരുത് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ആണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ അത് രണ്ടും നല്ലപോലെ ഡിസോൾവ് ആകും ഒരുത്തിനും ഇത് ഒരുത്തനായിട്ട് കിടക്കില്ല ഇനി അടുത്തത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ആണ് അടുത്തത് ഡ്രൈ ഇൻ നേച്ചർ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മോളിക്കുളിനെ കളയുക ഡ്രൈ ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാട്ടർ മോളിക്കുളിനെ കളയുക പക്ഷേ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള നനവിനെ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള എച്ച് ടു ഒ മോളിക്കൂളുകളെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ നേച്ചർ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും വലിച്ചെടുത്ത് വാട്ടർ മോളിക്കുളാക്കി കളയുന്നതാണ് എന്ത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള എച്ച് ടു ഒ മോളിക്കൂൾ അതിൻ്റെ നനവിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ നേച്ചർ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെയും ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ വലിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓക്സിജനെ വലിക്കുന്നു അങ്ങനെ എച്ച് ടു ഒക്ക് മാറ്റി വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരു സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലൂക്കോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസോ ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എടുക്കുക കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് ഫോർ എടുത്താൽ ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ മോളിക്കൂളിനെ അത് വലിച്ചെടുക്കും ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ മോളിക്കൂളേ ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെയും ഒരു ഓക്സിജനെയും വലിച്ചെടുത്ത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂളാക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആ
ഡ്രൈ നേച്ചർ ഈ ഡ്രൈ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു ഡ്രൈയിങ് ഏജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഏതാണത് സി എ ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കുള്ളിൽ ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ മോളിക്കുള്ളിനെ വരിച്ചെടുക്കാൻ അവിടെ നമ്മൾ സി എ ഒ ആണ് ഡ്രൈയിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അവിടെ ഡ്രൈയിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല കാരണം അവിടെയുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് അമോണിയും വാട്ടറും അവിടെയുള്ള അമോണിയ ബേസാണ് എച്ച് ടു എസ് എ ഫോർ ചേർത്താൽ എച്ച് ടു എസ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡാണ് ആ ആസിഡ് ബേസും ചേർന്ന് സാൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് അമോണിയ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് പകരം സി എ ഒ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സാൾട്ട് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സാൾട്ട്സ് എന്താണ് സാൾട്ട് ഒരു ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സാൾട്ടും വാട്ടറായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എ ആസിഡും ബേസും ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വാട്ടറും സാൾട്ടും ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള എച്ചും ഇവിടെയുള്ള ഒ എച്ചും ചേർന്നാൽ എന്ത് കിട്ടി വാട്ടർ മോളിക്കുള്ള കിട്ടി ഒരു എച്ച് ടു ഒ ബാക്കി ആരുണ്ട് എൻ എയും സി എല്ലും എൻ എ സി എൽ എങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ എ സി എൽ ആണ് എന്ത് സാൾട്ട് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സാൾട്ട് ഏത് ആസിഡിൻ്റെയാണ് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡിൻ്റെ ഒരു സാൾട്ടാണ് എൻ എ സി എൽ ഈ സാൾട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എച്ച് ടു എസ് എ ഫോറിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഈ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൽ എച്ചിനെ മാറ്റി എൻ എ വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ എച്ച് ടുവിനെ മാറ്റി എൻ എ വരും രണ്ട് എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് എൻ എക്ക് വരണം എങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് എൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് എച്ചിനെ മാറ്റി രണ്ട് എൻ എ വരണമെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ പോയിട്ട് പകരം എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്രോഡക്റ്റ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ എയും പോയി എസ് ഒ ഫോറും പോയി ബാക്കി എച്ച് രണ്ട് എച്ചും ഉണ്ട് രണ്ട് സി എല്ലും ഉണ്ട് രണ്ട് എച്ചും രണ്ട് സി എല്ലും എങ്കിൽ രണ്ട് എച്ച് സി എൽ നോക്കുക എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ സാൾട്ടിൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ചേർത്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി എച്ച് സി എല്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതായത് ഏതൊരു ആസിഡിൻ്റെ സാൾട്ടിലും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ചേർത്താൽ ആ ആസിഡ് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഏത് ആസിഡ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിനെ കിങ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ എടുക്കാം എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് പ്ലസ് കെ ഒ എച്ച് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബേസാണ് ആസിഡാണ് ഇവനും ഇവനും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്നത് വാട്ടറും ആസിഡും ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ കിട്ടുക ഇവനുള്ള ഒ എച്ചും ഇവനിലുള്ള എച്ചും ചേർന്നാൽ എച്ച് ടു ഒ ബാക്കി ആരുണ്ട് കെ യു ഉണ്ട് എൻ ഒ ത്രീ കെ എൻ ഒ ത്രീ ഇവിടുത്തെ സാൾട്ട് ഏതാണ് കെ എൻ ഒ ത്രീ ആണ് കെ എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാൾട്ട് ഏത് ആസിഡിൻ്റെയാണ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു സാൾട്ടാണ് കെ എൻ ഒ ത്രീ ഇവനും എച്ച് ടു എസ് എ ഫോറും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കെ എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇവിടെയുള്ള എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൽ രണ്ട് എച്ചിനെ മാറ്റി രണ്ട് കെ വരണം എങ്കിൽ രണ്ട് കെ എൻ ഒ ത്രീ എടുത്തിരിക്കണം രണ്ട് എച്ചിനെ മാറ്റി രണ്ട് കെ വരും എങ്കിൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന് പകരം എന്തായിരിക്കും കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ ബാക്കി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് എച്ചും രണ്ട് എൻ ഒ ത്രീയും രണ്ട് എച്ചും രണ്ട് എൻ ഒ ത്രീയും എങ്കിൽ രണ്ട് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ കിട്ടും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും കെ എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാൾട്ടിൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ചേർത്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ കിട്ടി ഈ കെ എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയുടെ സാൾട്ടാണ് ഏതൊരു ആസിഡിൻ്റെ സാൾട്ടിലും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ചേർത്താൽ അതേ ആസിഡ് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഏത് ആസിഡ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എച്ച് ടു എസ് എ ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവാണ്
കാർബണിൻ്റെ ചാർജ് സീറോയിൽ നിന്നും പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് കൂടി എങ്ങനെയാണ് സീറോയിൽ നിന്നും പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് കൂടുക ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാർബൺ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർ പ്ലസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും പറയുന്നുണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ മുൻപേ അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ് കാണാൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ കൂടെ ഒന്ന് കാണുക ഇവിടെ കാർബൺ സീറോ ും ഫോർ പ്ലസ് ആയി കാർബൺ നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാർബണിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ആ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയവൻ ആരാണ് എച്ച് ടു സോ ഫോർ അതാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ കാർബണിന് സംഭവിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് കാർബണിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയത് എച്ച് ടു സോ ഫോർ ആണ് അതാണ് എച്ച് ടു സോ ഫോറിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൾഫേറ്റ് അയൻ സൾഫേറ്റ് അയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആണ് അതൊരു ആനയോൺ ആണ് എന്താണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൾഫേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർക്കുക കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബേരിയം ക്ലോറൈഡിലും സിങ്ക് സൾഫേറ്റിലും ബേരിയത്തിൻ്റെ ചാർജ് ടു പ്ലസ് ആണ് സിങ്കിൻ്റെ ചാർജ് ടു പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ കാറ്റിയോണും ആനിയോണും പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അതായത് എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ബി എ എഴുതാം സി എൽഡ് കൂടെ സെഡ് എൺ എഴുതാം പ്രോഡക്റ്റ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സെഡ് എൻ സി എൽ ടു കാറ്റിയോണും ആനയോണും പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി പ്രോഡക്റ്റ് ഈസി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എം ജിയുടെ ചാർജും ടു പ്ലസ് ആണ് ബി എയുടെ ചാർജും ടു പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ജി എയും ബി എയും പരസ്പരം അങ്ങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എം ജി സി എൽ ടു ഇവിടെ രണ്ടവിടെയുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിൽ നിങ്ങൾ ബി എ സി എൽ ടു ചേർത്താൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും ഒരു വെളുത്ത അപശബ്ദം കിട്ടും അതെന്താണ് സാധനം ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൾഫേറ്റിൽ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർത്താൽ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടും എങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് കളർ എന്തായിരിക്കും സാധനം ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ചേർക്കണം ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ കൂടെ ചേർക്കണം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ കൂടെ ചേർക്കണം ഇങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ചേർത്താൽ ആ വൈറ്റ് കളർ പോയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് സൾഫേറ്റ് പോയാൽ അത് സൾഫേറ്റ് അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് സൾഫേറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർത്താൽ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടും ആ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സൾഫേറ്റ് ആണെന്ന് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് എല്ലും വീണ്ടും ഒഴിച്ച് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്നതാണ് ഇവിടെ സൾഫേറ്റിന് പകരം കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വൈറ്റ് കളർ കിട്ടും അതായത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർത്താൽ എന്താ കിട്ടുക സൾഫേറ്റ് ചേർത്തപ്പോൾ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് കാർബണേറ്റ് ചേർത്താൽ എന്താ കിട്ടുക ബേരിയം കാർബണേറ്റ് ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിൽ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർത്തപ്പോൾ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിൽ ചേർത്തപ്പോൾ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് എങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റിലാണ് ചേർത്തതെങ്കിലോ ബേരിയം കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഈ ബേരിയം കാർബണേറ്റും വൈറ്റ് കളർ കാണിക്കും ഈ സൾഫേറ്റ് അയൺ മാത്രമല്ല കാർബണേറ്റ് അയണും എന്ത് കാണിക്കും വൈറ്റ് കളർ കാണിക്കും അതായത് ബേരിയം സൾഫേറ്റും ബേരിയം കാർബണേറ്റും വൈറ്റ്